ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்தியாக ஹாப்பியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஹியூமனாக நாம் எல்லாம் நடமாடுறதோட பெரும் பங்கு நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அதுவும் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதோட தரமும் ருசியும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் கூட கிடைக்காது அந்த சமைக்கிற இடம்னு இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்க வீட்டோட ஸ்பெஷல் பகுதி அதுதான் அந்த கிச்சன் கொடுக்குற கம்ஃபர்டபிலிட்டி நின்று சமைக்கிறதுக்கு வசதியா நல்ல வெளிச்சமா காத்தோட்டமா அப்புறம் கசகசன்னு இல்லாம நீட்டா அப்புறம் அத அதை வந்து அங்கங்க வச்சு புலங்கிறதுக்கு கையடக்கமா இருந்துட்டாலே போதும் விதவிதமா சமைக்கிறதுக்கு மூடு தானா வந்துடும் சோ அப்படி ஒவ்வொரு வேலையும் என்னோட விதவிதமான சமையல வேடிக்கை பாக்குற கிச்சன் இதுதான் ரொம்ப குட்டி தான் எவ்வளவு குட்டினா ஒரு ஆள் நிக்கலாம் ரெண்டு நடக்கலாம் திரும்பலாம் அவ்வளவுதான் சைஸ் இதுதான் நீலம் இவ்வளவுதான் அகலம் ஆனா இந்த குட்டி கிச்சன்லயும் நீட்டா நிறைவா கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்னா அது சுத்தி சுத்தி இப்படி நிறைய க்ளோஸ்ட் கபோர்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் காரணம் சொந்த வீட்டை செட் பண்ணும் போதும் இதே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பிளான் வச்சிருக்கேன் இப்ப ஒவ்வொரு கபோடியும் நான் எதை எதை எப்படி இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறதையும் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி கவுண்டர் டாப் இந்த மாதிரி குட்டி கிச்சன் ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கவுண்டர் டாப்பை காலியா வச்சிருந்தாலே போதும் என்னோட கவுண்டர் டாப்ல குக்கிங் ரேஞ்சுக்கு லெப்ட் சைட்ல இப்படி வெட்டி வச்சாப்ல ஒரு துண்டு பகுதி இருக்குல்ல இங்க வந்து சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சமைச்சது எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணுவேன் எலக்ட்ரிக் குக்கிங் ரேஞ்சுங்கிறதுனால ஃபயர் வராது ஸோ ஆன்ல வச்சிருக்காம சமைச்சதும் மறக்காம நிறுத்திடுவேன் குக்கர்ல வந்து ரைஸ் மண் பாத்திரத்துல என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு முள்ளங்கையும் முட்டையும் போட்டு செஞ்ச பொரியல் கேப்சிகம் அண்ட் பன்னீர் ஸ்டிர் ஃப்ரை சாப்பிடும்போது கேரட்டை நறுக்கிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னோடது ஹாட் பிளேட் ஸ்டவ்ங்கிறதுனால ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா சூடாவே இருக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ணாம குடிக்கிறதுக்கு சுடு தண்ணி வச்சுப்பேன் இப்ப கவுண்டர் டாப்ல ஸ்டவ்க்கு வலது பக்கம் இருக்க இந்த பகுதியில சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காய்கறிகள் எல்லாம் நறுக்கி தேவையானது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவேன் இது என்னோட மல்டி பர்பஸ் யூசேஜ் ட்ரே இது நான் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு எதை செஞ்சாலும் இதுக்கு மேல வச்சு செய்வேன் காய்கறி நறுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி காஃபி கலக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த ட்ரேக்கு மேல வச்சு செஞ்சுட்டு உடனே கழுவி வச்சிடுவேன் ஏன்னா நான் காஃபி போடும் போது கண்டிப்பா சேர்ந்துவேன் அண்ட் காய்கறி நறுக்கும் போது விழற வேஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து கவுண்டர் டாப் மேல இறைக்காம ட்ரேல சேர்ந்துடும் சோ ஈஸியா பேஸ் பெயின்ல போட்டுக்கலாம் கவுண்டர் டாப்பை மெயின்டைன் பண்றதும் ஈஸியா என்ன சமைக்க போறோம் அதுக்கு எதெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு தேவையான அளவுக்கு கரைச்ச புளியில இருந்து இஞ்சி மல்லி கருவேப்பிலை வரைக்கும் சகலத்தையும் ரெடியா எடுத்து வச்சு நறுக்கி வச்சுட்டு சமையல தொடங்கினா போதும் ஜஸ்ட் லைக் தட்னு முடிஞ்சிடும் பெரிய பாட்டே இதுதான் பாத்திரம் கழுவுறது எனக்கு பிடிக்காத வேலை சோ அப்படி பிடிக்காத வேலையை செய்யும் போதோ இல்ல இப்படி நறுக்கிறது பிடிக்கிறது மாதிரியான அழுப்பு கொடுக்கற வேலைகளை செய்யும் போதோ கை பாட்டுக்கு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கட்டும் நாம நமக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேட்கலாம் இல்ல டிராமா பாக்கலாம் ஒரே நேரத்துல வேலைக்கு வேலையும் நடந்துரும் நமக்கு ரொட்டீனா ஒரே வேலையை செஞ்சு செஞ்சு போர் அடிக்காத பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சன் மேடையில இந்த கார்னர் ஸ்பேஸ் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ண வேண்டிய எல்லா ஐட்டம்ஸையும் இந்த கார்னர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு ட்ரே வச்சு அதுல போட்டு தான் உலர்த்துவேன் காஞ்சதும் அதை அதை எடுத்து டப்பால போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த இஞ்சி மல்லி எல்லாம் வந்து மண் போக நல்லா கழுவி உலர்த்துறதுக்காக இங்க வச்சிருக்கேன் அப்புறம் பாக்ஸ்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலாம் இது தவிர இந்த கார்னர்ல தான் எலக்ட்ரிக் பிளக் பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அரைக்க தேவையான இப்போ மிக்சி யூஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல எலக்ட்ரிக் குக்கர் யூஸ் பண்றதுக்கோ இந்த ஸ்பேஸ தான் யூஸ் பண்ணுவேன்
அப்புறம் இந்த லாந்தர் விளக்கு ஸ்டைல் வந்து என்னோட ஃபேவரட் எல்லா ரூம்லயும் ஒவ்வொன்றும் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி கேண்டில் லைட் பொறுத்தி வச்சுக்கிறது வந்து எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் மைண்டை காமாக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸை கொடுக்கும் அப்புறம் இது வந்து வெங்காயத்தால் வந்து மார்க்கெட்டில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து சமைக்கிறதுக்கு கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட வேர் பகுதியை மட்டும் தண்ணியில் போட்டு வச்சேன் ஒரு வாரம் பத்து நாள்லேயே நல்லா இப்படி வளர்ந்தது அதையும் சமைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு திரும்ப மூணாவது முறையாக துளிர்மா என்னன்னு செக் பண்ணலான்னு திரும்பவும் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தனம் தண்ணியை மட்டும் மாற்றிடுவேன் அப்படி திரும்ப துளிர்ந்தது தான் இந்த அளவுக்கு பட் தேர்ட் டைம் க்ரோத் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிங்க் ஏரியா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பாத்திரம் கழுவது கடுப்படிக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மொபைலில் நெட்ஃப்ளிக்ஸை போட்டு பார்த்துக்கிட்டே வாஷ் பண்ணுவேன் அதுக்காக இந்த மொபைலில் இங்கே செட் பண்ணுறதுக்காக இந்த குட்டி ஸ்டாண்டை இங்கே மாட்டி வச்சுருக்கேன் சமைக்கும் போதே சைட் பை சைடு எடுத்து யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்களையும் கையோட கழுவி வச்சுட்டா அதிக நேரம் நின்று கழுவுறதுக்குனே டைமை ஒதுக்க வேண்டியதை தவிர்க்கலாம் அப்புறம் இப்படி சிங்க் ஸ்ட்ரெயினர் கிடைக்குது பாத்திரங்களை கழுவும் போது அந்த சிங்க்ல இருக்க ஒரிஜினல் ட்ராப் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெயினரை போட்டுட்டோம்னா தேவையில்லாத அடைப்பை தவிர்க்கலாம் அப்புறம் இது ஒரு சோப் கேஸ் தான் இதுல வந்து பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட்டை தேவையான அளவுக்கு தண்ணியோட டைலூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் துளைகள் இருக்க மேல் பகுதியில ஸ்கிரப போட்டு வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சுடு தண்ணியும் சோப் வாட்டருமா சிங்க நிரப்பி அஞ்சு நிமிஷம் பாத்திரங்களை ஊற விட்டு கழுவினா சீக்கிரம் பளிச்சின் ஆயிடும் கிச்சன் டாப்ல வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்திருக்காங்க ஸோ எந்த நேரமும் தடை இல்லாம சூடான தண்ணியில கழுவிக்க முடியுது கபோர்டுக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஹேங்கிங் ஹுக்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோல காட்டியிருந்தேன்ல சிங்க் மேல இருக்க கபோர்டில் இப்படி ரெண்டு ஹூக் ஸ்டாண்டை மாட்டி வச்சிருக்கேன் ஸோ வாஷ் பண்ணி முடிச்சதும் கரண்டிங்க கட்டிங் போர்டு கப்ஸ் அப்புறம் கிளீனிங் ப்ரஷஸ் இதெல்லாம் இந்த ஹூக்ஸ்ல தான் மாட்டி வைப்பேன் இந்த ஓரத்தில் சாட்சி வச்சிருக்க இந்த ஃபோல்டர் பாஸ்கெட்ல தான் பாத்திரங்களை வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர்ல வைப்பேன் உள்ளார்ந்ததும் எடுத்து அது அதுக்குள்ள இடத்துல வச்சிடலாம் சிங்குக்கு கீழே வாஷிங் மிஷின் ஏரியா வாஷிங் மிஷினுக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸில் வெஜிடபிள் வேஸ்டேஜ்லாம் கலெக்ட் ஆகிற கூடா பேஸ்கெட்டாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி கவுண்டர் ஸ்பேஸ்க்கு நடுவில் குக்கிங் ரேஞ்ச் வச்சுருக்கோம் இந்த ரெட் கலர் வந்து ஸ்டவ்குள்ளே ஸ்விட்ச்சு பக்கத்தில் உள்ளது சிம்னி ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்விட்ச்சு தெரியாதனமா ஹாட் பிளேட் ஸ்டவ் வாங்கிட்டோம் இதுல இருக்க பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃபயரே வராது ஸோ அதனால ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கோமா இல்லையாங்கிறதே வெளியில தெரியாது அது தவிர வந்து உடனே ரொம்ப சூடாயிடும் ஸோ அசந்து மறந்தோம்னா அவ்வளோதான் பாத்திரத்துல வச்சிருக்கிறது அடி பிடிச்சி கருகிடும் ஸோ பக்கத்துலயே நின்று சமைச்சிட்டு நிறுத்திட்டு தான் நகர முடியும் சமைச்சு முடிச்சுட்டு நிறுத்தினாலுமே கூட சூடாவே இருக்கும்னு சொன்னேன்ல அதனால இந்த நாலு பிளேட்ல முன்னாடி இருக்க இந்த ரெண்டு பிளேட்ல சமைக்கிறதே இல்லை ஏன்னா எங்களோடது ரொம்ப குட்டி கிச்சன் வேற எங்க வீட்டு சின்னது சும்மாவே தப தபன்னு தான் ஓடி வரும் தப்பி தவறி கால் ஸ்லிப் ஆயிட்டாலோ இல்லை கை பட்டுட்டாலோ முன்னாடி இருக்க பிளேட்ல சூடு பட்டுக்க கூடாதுல்ல ஸோ நான் பின்னாடி இருக்க இந்த ரெண்டு பிளேட்ல மட்டும் தான் குக் பண்றோம் இதை மூடி வச்சுக்கிறதுக்கு கிளாஸ் லிட் இருக்கு ஆனா நான் பெரும்பாலும் க்ளோஸ் பண்றது இல்லை இந்த குக்கிங் ரேஞ்சோட கீழ் பகுதியில் அவன் இருக்கு பேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு கிரில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரோஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லாம் தனித்தனி ஸ்டாண்டோட இருக்கு இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணும்போது காட்டுறேன் இந்த மூணு சுவிட்சும் அவனுக்கு உள்ளது ரைட் சைட்ல இருக்க இந்த நாலும் டாப்ல இருக்க ஹாட் பிளேட்க்குள்ளது 
இந்த வீடியோவில் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் பகுதியை கவர் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ச்சியை அடுத்த வாரம் வீடியோவில் பதிவேற்றுறேன்